নমস্কার আজ কঠন অনুষ্ঠান আপনার আদরণি জানাইছো আর আজ আমার অতিথি হয়েছে বিনয় ব্রত রাজখা আমি বিনয়ের এই যে সরকারের বিত্তমন্ত্রী আজ বাজেট পেস করেছে এই বাজেটের বিষয়ে কেটামান কথা আলোচনা করব বিচার আর প্রথমতে মই তোমার আজ যেট সরকারে বিত্তমন্ত্রী অজন্ত নিয়োগে যেট দাখিল করলে বিধানসভা তার যা মূল যা বৈশিষ্ট্য সেই সম্পর্কে তুমি অকমান থুলমূলকে মোক প্রথমতে কবা নাকি আমার দর্শক সকল কারণে হয় হয় দাদা ধন্যবাদ আপনি এই আলোচনার কারণে মোক আমন্ত্রণ করে না কারণে মানে সকলকে মোর ফল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আজি আমার সরকার সন্মানীয় বিত্তমন্ত্রী অজন্ত নেওগ ডাঙরিয়া নিয়ে তৃতীয়বার কারণে এখন পূর্ণাঙ্গ বাজেট তখন দাখিল করলে আজি আমার বিধানসভার মজিয়াত যদিও মানে বাজেট খুব সমগ্র বাজেট খুব ডিটেইল ভাবে মানে মানে এটাও চাবলে সুযোগ করবা নাই তথাপিও মানে যেখিনি বাজেট হাইলাইট সেইখিন ওপর ভিত্তি করে মানে কিছু সম্যক ধারণা করবো আর সেই সম্পর্কে মানে আপনার জড়িয়ে আপনার চেনেলর সমূহ দর্শক কিছু আমি মানে শেয়ার করি বলে ভাবি কথাখিনি প্রথমে মানে কোম যে মানে আপাত দৃষ্টিত মানে যে দেখা পাইছো যে এখন এই কোনো বিশেষত্ব নতুন কোনো বিশেষত্ব বাজেট খুব দেখা পোৱা নাই কোনো বাজেট খুব বলে এইটো বিশেষ কথা তেনেকে মানে আপনার আঙুলিয়াব নো গতানুগতিক ধরনের এখন বাজেট যত কিছু চমক সৃষ্টি করা সরকারি আসনি পরিভর ঘটিছে যুব আমি প্রত্যেক এখন বাজেটতে দেখা পাও আর ইয়াত এটা অবশ্যই তখন সকলে করেছে এবার সামগ্রিকভাবে কিছু আসনি সংযুক্ত করে তখন সকলে সামগ্রিক এটা বিশ্লেষণ বাজেট খুব দাঙি ধরেছে এই এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে মূর চকুত পড়ছে আগতে যে করা না যায় সামগ্রিক যদি আলোচনা কনসলিডেটেড বলে যদি কথা কেছে তখন সকলে বাজেট কনসলিডেশন কেবাখনো আসনি সংলগ্ন করে তখন সকলে এটা মোটামুটিভাবে বাগে এচিভমেন্টও তখন সকলে করে দেখাইছে আপনাদের জানে যে সাম্প্রতিক সময় আসল আমার যে ইন্ডিকেটরস বিল আমার আহে কিন্তু বাস্তবর ছবি দুইখনের মাজ কিন্তু একটা আকাশ পাতাল আমি পার্থক্য দেখা পাও এটা আমার কোয়া হয়েছে যে বাজেটত যে আমার বিগত বর্ষর যে আঁচনিবিল আমার রূপায়ন হয়েছিল আমার যখন দরি মানে যদি প্রথমতে সমাজের প্রান্তীয় বর্গর লোকসল কথা কো দরিদ্র শ্রেণীটোর দরিদ্র শ্রেণীটো সকাহ দিব কারণে যখন আমায় যখন আসনি আমার করা হয়েছিল বিশেষ করে অরুণোদয়কে মুখ্য করে সেই আসনিবিল যোগেদি আমার কিন্তু বিপিএল জনসংখ্যার সংখ্যাটা কিন্তু আমি কেউ হ্রাস করবা নাই কিন্তু আমি অন্য হাতে আমি দেখি যে আমার স্টেটর যুক্ত জিডিপি যে আমি জি এস ডিপি বলে কো সে আমার বৃদ্ধি পাইছে সে হয় বা আমার পার কেপিটাল ইনকামও হয়তো বাড়িছে কিন্তু আমার যদি সংখ্যার ফল আমি চাও প্রান্তীয় বর্গর লোকসল কিন্তু আমি বিপিএল সীমা রেখার ওপরল আমি অনাত কিন্তু সফল হবা নাই তারপরে আমি দেখা পাইছো যে আমার যুক্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আমার সোশিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথাই কো বা ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কথাই কো বা স্বাস্থ্য শিক্ষা সকলতে কিন্তু ছবিখন বড় সুখকর নহয় কারণ আমি দেখা পাইছো যে আমার স্বাস্থ্যখণ্ড আমার প্রসূতির মৃত্যুর হার আমার দেশের ভিতরতে কিন্তু আমি প্রসূতির মৃত্যুর হার অধিক থাকা আমি এখন রাজ্য হিসাবে আমার দেখা পাওয়া গেছে তারপরে আমার আধাতে স্কুল এরি থাকে যাওয়া ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ড্রপ আউট আমার বাড়িছে শিক্ষা ব্যবস্থা বা শৈক্ষিক যদি আন্তর্গাঁথনি সে তুলনামূলকভাবে আমি কিন্তু আগবাড়িবা নাই যদি আমি হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার কথা কো আমার বহুত পুঁজি আসল হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার নামত ব্যয় হয়েছে কিন্তু তথাপিও আমি শিশুর মৃত্যুর হার বা আমার প্রসূতির মৃত্যুর হার এই দুটা আটাইতক ডর মানে আমার সূচক এই দুটাত কিন্তু আমি বিশেষ অগ্রগতি আমি লক্ষ্য করা নাই এই তো আমার কারণে একটা ডর কথা তারপর আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে আমার এটা নিবনারে শিক্ষিত নিবনে হোক বা মানে যখন আনস্কিল লেবারে হোক নিবনার আমার সংখ্যাটা কিন্তু অতি বেশিকে বৃদ্ধি পাইছে প্রায় বারো লাখ এটা আমার শিক্ষিত নিবনা হয়েছে গো রাজ্য সেই হিসাব আমার যে এন্টারপ্রিনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্টর কারণে বা যে আমার স্কিল ইন্ডিয়া মিশন আসে স্কিল ইন্ডিয়া মিশনে যে কাম আমার করব লাগিছিল সেই কামখিন কিন্তু আমি বাস্তব ক্ষেত্র কিমান ভালক হয়ে উঠেছে সে মানে আপনার বিচার্য আপনাদের নিজেই দেখিছে কেবলমাত্র সরকারি চাকরি নিয়োজিত করে বা এক লাখ 
দিম বলে প্রতি বছর যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কেছে তখন চেষ্টাও করেছে হয়তো হয় দিছে কিন্তু সেইটাই বারো লাখ যদি আমার নিব নয় সেটার কিন্তু সংস্থাপিত করবেন বলে মো মনে নধরে সেই কারণে আমি কি করবো যে কিছু এন্টারপ্রিনিয়রশিপ স্মল এন্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি বা যদি আমি এম এস এম ই বলে কো সেইটো গ্রোথ আমি যিনি ধরনের আমি গুরুত্ব দিব লাগিছিলে সেই ধরনে গুরুত্ব দিয়া মানে দেখা নাই পরবর্তী মানে আগর বাজেট বিল কিন্তু এইবারও বাজেটত একটা হিউজ পরিমাণের একটা পুঁজি মাইক্রো এন্ড স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির নামত এলট করা হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা আর যদি সন্মানীয় বিত্তমন্ত্রীগুলো এহেজার কোটি টাকা এই বছরতে মুকলি করে দিয়ার কথা কে সেই হিসাব আমার আসল বহুখি নিব এই আমার এন্টারপ্রিনিয়রশিপ যুক্ত সেক্টর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার কৃষি এন্টারপ্রিনিয়র হোক এগ্রি এন্টারপ্রিনিয়র হোক বা যুক্ত আমি আজকাল এগ্রো ফরেস্ট্রি বলে কো সেই ধরনের বা আমার ইকো টুরিজিমে হোক বা এনেকা ধরনের যদি আজিকালি তো পুটির আশিল্পর যুগে আমি সংস্থাপিত করবলে চেষ্টা করা আমার কারণে বড় দূরও হব কেন কুটির শিল্প জাত যা সামগ্রী সেই কষ্ট অফ প্রডাকশন যান হার বৃদ্ধি পাইছে সেই সামগ্রীবিল কিন্তু আমি তার যদি সেলিং প্রাইস সেট রাখিলে আমার আমি এখন বজার দখল করব নো সেই কারণে আমার কি করবো যে আমার যা যত আমার সম্ভাবনাপূর্ণ উদ্যোগ আছে যারপরা আমি আসলাম আমি ক্যাশ যে আর্নিং সে যাতে আমার সালে হয় কারণ আমার নিবন সকল সংস্থাপিত করবল হলে ইনকাম লাগবে আর ইনকাম তো আমি একটা জেস্টেশন পিরিয়ড দি দীঘলিয়া সময় কারণে রয়ে থাকিলে আমি সেই নিবন সকল সংস্থাপিত হওয়ার সময় মানে এই সময়সাত জেস্টেশন পিরিয়ড তো আমার কেনে ধরনে আর্নিং তো করব সে একটা ডর প্রশ্ন কারণ সরকার স্টাইপেন দি বা এনেকা ধরনের করে পেলায় রখা তো সরকার পক্ষে সম্ভব নহয় কেন ইতিমধ্যে ডেপ ট্রেপত আমার সরকার সোমায় পড়ছে আপনি যদি চাই যে প্রত্যেকজন আমার নাগরিক প্রত্যেকজন বাসিন্দার মূরত এটা কমেও চল্লিশ হাজার ওপর আমার ধারর বোঝা আছে গতি রাজহা ঋণের যদি ব্যবস্থা সেটা আমার ইতিমধ্যে গ্রাস করেছে সেই কোনেও আর ডিমত প্রকাশ নকরে গতি এই গোটে কথাখিনি যদি আমি চাও তো আমার দুটা কথা মানে ভাবো যে আমার সামাজিক যদি আন্তঃগাঁথনি যা স্বাস্থ্য শিক্ষায় গোটেবিল আর ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা রাস্তা ঘাট যে আমার কোয়া হয়েছে যে আমার জল পরিবহন সুচল হয়ে এটাও নুঠিল আমি বারে বারে কই থাকা হয়েছে বাজেট যে ইনার যে আমার ইনলেন্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট হ্যাঁ ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট সেই যদি আমি শক্তিশালী করবো পারিলো হেতেন তো আমার দুটা লাভ হলহেন আমার যাতায়াতের ক্ষেত্রে আমি খরচ তো কমি গলহেন আর দুই নম্বর কথা আমার এই জল পরিবহন ব্যবস্থার যোগে আমি বজার লোক আমার সামগ্রীব যুক্ত পরিবহন সেই আমার সুচল হলহেন আর বহু কম আমি ট্রান্সপোর্টেশন কষ্ট আমি বজার বস্তু যোগান ধরব পারলো হেতেন আর তেতিয়া কি হলহেন যে প্রাইস লেভেল তো আমি নিয়ন্ত্রণ করা একটা সম্ভাবনা আছিল কেন আমি গাড়িরে যেহেতু রোডওয়েজ যদি আমি কেরি করো তাহলে পেট্রোল ডিজেলের কথা সেই আহি যায় গতি তাত আমি কই দিও যে পেট্রোলের দাম বা ডিজেলের দাম বহার কারণে কি হয়েছে আমার কষ্ট যে ট্রান্সপোর্টেশন বাড়িছে ফলস্বরূপে দাম বাড়িছে কিন্তু জল পরিবহন ব্যবস্থা থাকো সেই বহু কমাই আমি রাখবার সম্ভাবনা আছে গিয়ে এই এই ক্ষেত্রবিল আসল বাজেট বিশেষ গুরুত্ব পাইছে বলে মনে নক আর আর একটা কথা কবই লাগবে যে আমার এখন কৃষি নির্ভর দেশ কিন্তু এটা কি রাজ্য এই কৃষি নির্ভর রাজ্য কৃষি আর আনুষঙ্গিক যে ক্ষেত্র সেই ক্ষেত্র কিন্তু যদি ধরনের গুরুত্ব পাব লাগছিল সেই ধরনের পোৱা নাই মই সামগ্রিকভাবে মই কৃষি খণ্ডটো মই আসল বড় সফল হয়েছে বলে মানে এই কারণে নক যে মানে ব্যক্তিগতভাবে বহু ক্ষেত্র চেষ্টা করেও কৃষি খণ্ডরপরা যোগান ধরা বহু আসনি সুফল মানে জনসাধারণকে দিয়াবরা নাই বা নিজেও লাভ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছো মানে আপনার উদাহরণ সহ কো পো এটা সময় নাই কারণে মানে নক যে আমার কৃষি বিভাগটে কেনে ধরনের মানে রঙা ফিটার মেরপাকত গোটে বস্তুখ রাখি থেছে যার ফলস্বরূপে কিন্তু প্রকৃত কৃষক সকল বঞ্চিত হয়েছে তার বহু উদাহরণ আসল আমার সামাজিক মাধ্যম বা আমার আপনার টেলিভিশনের যোগে বহু প্রকাশ পাইছে আপনাদের দেখি আছে গোটে কথা তো এই দুটা কথা মো আর এটা মানে মূলত মানে এটা এই বাজেট খুব মানে আশা করেছিল যে যা আমি হিতাধিকারীর সৃষ্টি আমি করছো যে এইবিল হয়তো করবও লাগিব কারণ কেতাবা আমি ক্যাশ ট্রান্সফার তো আমার কারণে জরুরিও হয় আমি ক্যাশ ট্রান্সফার করেও কোনো একটা শ্রেণীক আমি সকাহ দিয়ার চেষ্টা করবো লাগবে মানে তার ডিমত প্রকাশ নক কিন্তু মানে এজন অর্থনীতির ছাত্র হিসাবে অনুভব করো যে এই ক্যাশ যেতে আমি ট্রান্সফার করি তেতিয়া কিন্তু কন্ডিশন কিছু তাত থাকিব লাগবে কন্ডিশনেল ক্যাশ ট্রান্সফারটোহে আসল সমাজক উপকার সাধিব মানে উদাহরণস্বরূপে মানে কলো যে অরুণোদয় আমি আসনি দিছো তাত এবার বাজেট দেখিল যে অরুণোদয় আসনির যা বৃদ্ধি পাইছে 
প্রায় দেড়শ টকামান বহাই ওঠরশ টকামানলে করেছে কিন্তু আমি এই পয়সা খিনি যে অরুণোদয় এটা পরিয়ালে পাইছে তারপর কিন্তু আমি কোনো শর্ত আরোপ নাই করা আমি পয়সা খিনি দিছো এই পয়সা খিনি দিয়ারগুলো নিজাকে ইনকাম তার যোগ হব লাগবে যদি বিপিএল এর উপরে আনিব পড়ো আনব যদি লাগে যদি আমার সেইটাই উদ্দেশ্য হয় যে এই মানুষখিন বিপিএল পরিয়াল খিনিক আমি বিপিএল রেখার উপর আনবলে হলে আমি এটা টার্গেট দিব লাগিব যে আপনার আমি ওঠরশ টাকা মাহে দিছো ইয়ার লগত আপনাদের আনাদার আর দু হাজার বা তিন হাজার টাকা কিন্তু সংযোগ করব আপনার ইনকামত আর সেই ডাটার উপর ভিত্তি করে নেক্সট অরুণোদয় আসনি আপনার দিয়া নিদ্যা আমি কথা কব সেই কন্ডিশন তো যদি থাকিল হেঁ আমি হয়তো এই ইয়াত বিপিএল এর সংখ্যা হ্রাস করা আমি সুফল সফলতা লাভ করব পারল হেঁ আনকন্ডিশনাল ক্যাশ ট্রান্সফারটে কিন্তু এই জনসাধারণের উপকার নকরে কারণ কোনো বস্তু এনেই পালে আসল একু বস্তুরে মূল্য নাই আমি কিবা এটা পালে কিবা এটা দিয়ার আমি সদায় সে আমার মনোবৃত্তি তেনেকা হব লাগে যদি আমি এনেই পাও তার কিন্তু যাচ্ছি দিলে আমার সোনরও দর নাই বলে একটা কথা আছে সেইটু আমার সমাজের ক্ষেত্রতো আসল প্রযোজ্য আমি যেটা দি দিছো একাউন্টসত যেটা দশ তারিখে পেনশনের দিন বলে আমি ঘোষণা করে সকলকে পেনশন দি দিছো বিধবা পেনশন অরুণোদয় বা আমার এনেকা ধরনের বহুত আমার স্কিম আছে দি দিছো কিন্তু তারপর আমি কোনো কন্ডিশন নথকার কারণে সেই সকল যখন হল হিতাধিকারী ভাবিয়ে লোসে যে আমি একটা হিতাধিকারী শ্রেণী আর আমি সদায় এনেদরে চলি থাকিব সেইটো কিন্তু সমাজখনের কারণে শুভ লক্ষণ নহয় মানে এইখিন কথা মোট অবজারভেশন মানে আপনার দিল পরবর্তী সময় মানে কম আর এটা মানে কথা কই থ যে আমার ছাত্র ছাত্রী সকল কারণে কিছু ইয়াত সুবিধা বা আমার বহুত খিন সুবিধা এইখান সরকারে করেছে সেইখন মানে সে মানে ভাল পাইছো যে বিনামূলিয়াকে দুখিয়া ছাত্র ছাত্রীর নাম ভর্তি করা কিন্তু ইয়াতো অকল দুখিয়া ছাত্র ছাত্রী নহয় আজিকালি মহাবিদ্যালয়ত ধনী দুখিয়া বিপিএল এপিএল সকল ছাত্র ছাত্রী বিনামূলিয়াকে নাম ভর্তি সুবিধা পায় সবে কি হয়েছে এই হয় কক দাদা স্কুটি দিয়া বা এই পথ এই যে হয়েছে এইটু এইটু কিন্তু তার কিন্তু কিছু পজিটিভ নেগেটিভ দিকটু চাব লাগে মানে ভাবো মানে ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করো যে তখন তো দশ হাজার টাকাক ভ্রমণ বানসও দিয়া হয়েছে আজিকালি ছাত্র ছাত্রী সকল গতি যাতায়াতের কারণে যদি দশ হাজার টাকা লাভ করেছে তখন স্কুটি নিদি তখন যদি এই পয়সাটা তখন যদি একটা স্থায়ী পুঁজি হিসাবে তখন নামত দিবপরা গল হেঁ তাহলে কি হল হেঁ আমার এই রাজকোষর বহুখি সকা হল হেঁ কারণ এই পয়সা খিনি দীর্ঘ সময়ের কারণে আমার রাজকোষত জমাই থাকিল হেঁ নামত হলেও আর তারপর একটা সরকারে ইন্টারেস্ট পালে হেঁ আর ভবিষ্যতে এই পয়সা খিনি যেতিয়া উচ্চ শিক্ষার কারণে উপযুক্ত হবগে ছাত্র বা ছাত্রীজন কামত আহিল হেঁ কিন্তু স্কুটি খুব দিছে এই সাময়িক আজিকালি দেখা গেছে যে খুব ছমাহ এবছরতে স্কুটি খুব আর অকামিলা হয়ে পড়ে আর সেইখান ভাগি যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই অস্থাও সম্পত্তি তার কোনো মূল্য নোহা হয়ে পড়ে এবছর পিছতে গতি সেই কি হয় সেই পয়সাটা একটা ওয়েস্টেজ হয়েছে আর স্কুটি খুব দি পেলায় ছাত্র ছাত্রী সকল বিশেষ সুবিধা মানে হওয়া বলে মানে অনুভব নক এইখানে কথা আমার আসনিব পেটার্ন তো আসনিব পেটার্ন তো আমি সলনি করবেন ক্ষেত্র তুমি কে যে তাদের যথেষ্ট টাকা তাদের ধার্য করা হয়েছে এটা মূল প্রশ্ন হয়েছে যে এখন সরকার বাজেট সেই বাজেট খুব যে 
মূল অর্থনীতি অর্থনৈতিক যদি নীতি তারই প্রতিফলন বাজেট হয় এটা মনে তোমার সুদিব বিচার যে ইয়ার আগর যেট আসিল ইয়ার আগত যখন যখন বাজেট দিছিল আর যা বছর বাজেট এই বছর বাজেট যদি তাদের যুক্ত প্রতিশ্রুতি দিয়া হয়েছিল তাদের যুক্ত কথা কোয়া হয়েছিল সেইবর কিনা এটা তার কিনা এটা এপ্রাইজেল সেসমেন্ট তার কিনা এটা পুনরীক্ষণ করা হয়েছে বা তার যদি আমি এইবারের যুক্ত প্রতিশ্রুতি সেইবিল যদি মিলাই চাও আমি কি দেখা পাব না সেটা সেটা এটাইতক ডর কথা তার আমার যে বাজেটারি এসেসমেন্ট সেই এসেসমেন্ট আসলে আমার খুব শুদ্ধভাবে আমার কাহানিও নহয় আমি আসলে কি করা কি করো বাজেট বিল আমার আসলে সাধারণ মানুষের সেইখানে ভালকে বিশ্লেষণ নকার কারণে হয়তো সে চকুর পর আঁতরি থাকে তার মানে কি হয় বাজেটত যা আসনি রূপায়ণ নহল সেই আসনি বিল পুনর্বার এই পরবর্তী বাজেট বিল দেখাই থাকা হয় এটা আমার দেখা দেখা গেছে যে আমার আপনি চাব ভালকে বাজেট যদি আপনি পর্যবেক্ষণ করে তেতিয়া দেখিব যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র যাবিল কাম নকরাকে রয়ে গেছে সেই কামবিল আক পুনর আছে কিন্তু এটা এই মডেল স্কুলবিল উন্নয়নের কথা কোয়া হয়েছে যাবিল স্কুল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কথা কোয়া হয়েছে বস্তুকে আসলে দেখছে আর সেই কারণে মনে ভাব যে সেই কারণে এই বাজেটর একটা ক্রিটিক্যাল এনালিসিস আর মানুষের খুব প্রয়োজন কথা ইমান মনত না থাকে ক্ষেত্রেশ্নট সরকারে বিত্তীয় প্রশ্ন তো ননাকে একু কাম করব গতি এটা যখন বাজেট ইয়াত উত্থাপন করেছে সেই বাজেট অনাগত সময়ত কি কাম করব কাম কাজ কত কত অগ্রাধিকার দিয়া হব সেই সন্দর্ভত কিনা স্পষ্ট ইঙ্গিত আমি পাইছো না নাই পা সে ডর কথা তাতক একটা ডর কথা হয় তখন সকল আয়র উৎস তো আয়র উৎস তো ইয়াত স্পষ্ট নহয় বাজেটত যে তখন কে যে আমি ইমান খরচ করিম ইমান ব্যয় করিম কিন্তু পয়সা তো কোরপর আহিব সেই আসনিব রূপায়ণ করার পুঁজি তো কোরপর আহিব সেই আয়র উৎস তো কিন্তু এই বাজেটত কতো স্পষ্টক আপনি দেখা নাপায় গতি সকলে অগ্রাধিকার ক্রম তো তখন কেউ নিরূপণ নকরে তখন প্রত্যেকবার আমি লক্ষ্য করো যে পুঁজি যেটা কেন্দ্রীয় পুঁজি লো আমি বাট চাই থাকো বা আমি বিভিন্ন উৎসরপরা ঋণ ল গতি সেই ঋণর বা আর পুঁজির কেন্দ্রীয় পুঁজির উৎস ওপর ভিত্তি করে তখন বাজেটর আসনিব আংশিকভাবে রূপায়ণ করবলে সদায় চেষ্টা চলায় সেইটাই বাজেট খনের একটা মূল মানে আমার সদায় ডিফেক্ট বলে মানে কোথাও ডিফেক্ট রয়ে যায় আর আসল কি আমি কেবল সরকার দোষারোপ করে না থাকাত আসল আমার নাগরিক সমাজের কিছু দায়িত্ব থাকে আমি বাজেটর প্রি বাজেট আমার যুক্ত ডিসকাশন আসল হব লাগে আমি সদায় পোস্ট বাজেট ডিসকাশন বিল বেশি গুরুত্ব দিও কিন্তু আমি প্রি বাজেট ডিসকাশন বিভিন্ন যা স্টেক হোল্ডার আছে যা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এন্ট্রপ্রিনিয়র্স বা কৃষি কৃষক বা এনেকা ধরনের বিভিন্ন বনি রোয়নি বা বিভিন্ন আমার সমাজের বিভিন্ন সেক্টর যা কাম করে আছে মাজত কিন্তু বাজেট সম্পর্কীয় প্রি বাজেট একটা ডিসকাশন কাহানিও লক্ষ্য নক তুমি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করছো যে আসলে সরকারে সরকারেও সে আহ্বান করবেন বা মানুষের মাজতো সেই ধরনের একটা সজাগতা থাকি কিন্তু কি কারণে কি কারণে আমি বাজেট সম্পর্কে আমার যে আমি মানুষের মাজত যে কোনো উৎসাহ নাই বা মানুষে যে একটা অত্যন্ত এই একটা রিচুয়ালিস্টিক একটা গতানুগতিক একটা ঘটনা বলে ধরে লয় অথচ এই বাজেট খে কিন্তু এখন ঘরের যে মূর এই মহময় অহা মহত মানে এই বছর মানে কি কি করি মূর ইনকাম তো কোরপর হব তার সেটুক লই পেল মূর কাম কাজ ঠিক করো ঠিক তেন এখন সরকারে কি করব কি নকরব বাজেটর উপর সেই কথা নির্ভর করে কিন্তু কি কারণে এনেকা ধরনের অবস্থা হয়েছে যে জনসাধারণের মাজত শিক্ষিত সকলের মাজত নাগরিক সমাজের মাজত কারো যেন কোনো ধরনের এই বাজেট সম্পর্কে একটা অনীহা আর কারো যেন কোনো উৎসাহ নাই আর এই যেন একটা 
ডিপার্টমেন্ট আপুনি আচরিত হব মানে এই সম্পর্কে বাজেট প্রস্তুত করার সম্পর্ক লগত জড়িত ব্যক্তি সুধিও গম পাইছো বহুত কথা যে বহু সরকারি ডিপার্টমেন্টে প্ল্যানিং বা বাজেট তো দাখিল নক ফলস্বরূপে সরকার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে নিজাক এটা বনায় পেলায় তখন দিয়ে আর মানে এনেকা আপনার উদাহরণ আছে যে পিছত বিচারিছে পয়সা যে আমার এই পয়সা আমি পাবল আসিল আমাকে এই পয়সা তো দিয়া নাই বলে বারম্বার সরকার ঘর আবেদন করেছে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় টেবুল এই আবেদন করেছে তেতিয়া এই বাজেট পরীক্ষণের কারণে বা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে পঠিয়া পঠিয়াই দিয়া হওয়ার পিছন দেখা গেছে যে সেই ডিপার্টমেন্ট বা সেই ষ্টেক হোল্ডারজনে বাজেটর কোনো প্ল্যানিং বা বাজেট তখন দাখিল দাখিলে করা না সরকারি অর্ডার পাই পেলায় গতি সে সরকারি বিভাগ বিলাকতে সে একটা অরাজকতা গতি আমার সাধারণ নাগরিক সমাজের আজিকালি তো আপনি দাদা লক্ষ্য করেছে যে নাগরিক সমাজের প্রতি কথাতে আসল অনীহা তো আগত মানে দেখা পাও আপনি এটা কথা মন করব যে যা বিষয় লো পেলায় সোশ্যাল মিডিয়া বা আমার মিডিয়া যা হুলস্থুল লাগে কিন্তু সেই বিষয় বিল কিন্তু দীর্ঘকালীন যাক্ট সে নাই অতি সাধারণ কথা বিল গুরুত্ব আরোপ করে কিন্তু গভীর যা আপনি যদি কথা কলে যে বাজেট খে আসল আমার রাজ্য একটা দিক নির্ধারণ করবেন সকল ক্ষেত্রতে এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিল আমি সদায় সাধারণত নাগরিক সমাজেও এরাই চলার একটা আমার মনোভাব হয়েছে এই কিয় হয়েছে এই আসল একটা গভীর এই আসল আলোচনা বিষয় হব লাগে যে আমার এই বিষয় বিল কিয় ইমান অনীহা আমি প্রকাশ করছো কিছু অতি পাতল ধরনের কথা বিল আমি সদায় কই থাকি কি কর্মসংস্থানের যে প্রশ্ন শিক্ষার যে প্রশ্ন গুণগত শিক্ষার যে কথা শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটা কথা মানে ভাবো যে গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে যে আমি কিমান খিনি মানুহক শিক্ষারে সামরি লো এক আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে শিক্ষারে সামরি ললেই নহব যে গুণগত শিক্ষা পাইছে নাই সে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেদরে আমার স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে আমার কিমান খন হসপিটাল হয়েছে কত কত হসপিটাল হয়েছে সেই গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু সেই হসপিটাল বিল রাইজে সচা সচিকে স্বাস্থ্য সেবা গুণগত মানুষ স্বাস্থ্য সেবা লাভ করেছে না নাই তারপর কর্মসংস্থানের যে প্রশ্ন আমি কি সদায় বিপিএল এর এই এই যে অরুণোদয় আসনি তুমি অল্প আগতে কলা যে তেনেকুয়াকে আমি চলাই করে থাকি মানুষ আমি সকাহ দি থাকিম নেওয়ালকক আমি আপগ্রেড করবেন আমি এম্পাওয়ার করবেন চেষ্টা করি গতি এই তিনটা প্রচেষ্টা তো নাই শিক্ষা লো যাব সকল ধরনের শিক্ষা পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা লোক এক কারিগরি শিক্ষা এক দুই নম্বর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমি শুনো যে অমুকত হসপিটাল হব অমুকত হসপিটাল হয়েছে অমুকত ইমান বেডেড হসপিটাল হয়েছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাধারণ রাইজে আজি ডিস্ট্রিক লেভেলত বাকে এটা সাধারণ যে বেমার কারণে কিয় ইমান চারিওফালে নার্সিং হোমর প্রয়োগ হয়েছে কিয় সরকারি চিকিৎসালয় বিল সুস্বাস্থ্যর কে সুচিকিৎসার কিয় ব্যবস্থা হওয়া নাই আর তিন নম্বর কথা যে আমার যে নিবনা সমস্যার যে প্রশ্ন হয়েছে সেইটা সমাধানের ক্ষেত্রে এই তিনটা ক্ষেত্রে বাজেট খান কিনা 
কিবা ডিরেকশন কিবা তেও লোকে কিবা দিক নিৰ্দেশন দিছে নেকি তেও লোকে হয় ধন্যবাদ আপুনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ একেটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আসলে জনজীৱন প্ৰভাৱিত কৰি ৰখা এই তিনিটা মূল বিষয় এই তিনিটা বিষয়ে আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে জনজীৱন প্ৰভাৱিত কৰি ৰাখে এতিয়া মই কথাটো শিক্ষা ব্যবস্থাটো আমি যখন শিক্ষার পর বঞ্চিত একবার প্রান্তীয় শেষত থাকা মানুষজনলে লো যাব পারিছ নে নাই সেই কথাটো ভিত্তিতে মই কো যে আপনি চাক এবার বাজেটত পাঁচ হাজার কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে এন্টিপ্রিনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্টর নামত এন্টিপ্রিনিয়রশিপ গ্রোথর নামত বিভিন্ন ক্ষেত্র এম এস এম ইবিল ডেভেলপমেন্ট করব কিন্তু আপনি যদি সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য করে স্কুল কলেজ এই বিল স্কিল বেস কি কোর্স চলি আছে বর্তমান কোনো ধরনের তো আমার কারিকুলাম স্কিল ডেভেলপমেন্টর কোনো কোর্স নাই হয়তো শিক্ষানুষ্ঠান সময়ে নিজাক আছে <laughs> এইখিনি কিন্তু নিচে পর্যাপ্ত নহয় কেখনমান মাত্র আই টি আই আমার চলি আছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কথা বার মানে বাদ দিছ বাকি আমার যা জেনারেল এডুকেশনের ইনস্টিটিউশন সেইবিল কোনো ধরনের স্কিল বেস কোর্স সরকারি ভাবে বা অন্য প্রক্রিয়া চলো অহা নাই যদি কারবার নিজের প্রচেষ্টা কিছু স্কিল বেস কোর্স হয়তো সেলফ ফাইনেন্সিং করেছে কিন্তু যা শিক্ষাটা কিমান বেশি স্কিল দিব পারিছে সেও কিন্তু সন্দেহর আবর্ত গতি আমি এম এস এম ই ক্ষেত্রে টাকা খিনি ধার্য করছো ঠিকই কিন্তু যদি আমি স্কিল যদি মেন পাওয়ার আমি উলিয়াব নো তাহলে সেই পয়সা খিনি কোনবিল যুবক যুবতী এম এস এম ই বা এন্টিপ্রিনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্টে রূপান্তর করব সে একটা ডর প্রশ্ন কারণ সে আমি পয়সা খিনি এহেজার কোটি টাকা কম টাকা নহয় এটা বছর যদি এহেজার কোটি টাকা আমি যদি এম এস এম ই সেক্টর ডেভেলপমেন্টের কারণে দিও সেইখিনিও কিন্তু কোনোবা গে পেলায় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা অল্প আমি যে বিগ ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রতে যে কুক্ষিগত নহব মোট সন্দেহ আছে কারণ আমার স্কিল স্কিল যুবক যুবতী সংখ্যাটা নিচে কম আর নিজাকে কাম আরম্ভ করবলে হলে নিজে স্কিল হব লাগিব আজি যদি স্কিল নাথাকে মোর তাহলে মানে এন্টিপ্রিনিয়রশিপ এটা কেনকে মানে আরম্ভ করি গতি সেই স্কিল প্রথমতে আমার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট বিল স্কিল বেস কোর্স বিল যোগেদি ডেভেলপ করবেন আর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও একই হয়েছে আমার ইয়াত এমুঠ সিমান ডক্টর বা মেডিকেল কলেজ আমি ইমান খুলি পেলাই তাদের শিক্ষা দিব কারণে আমার শিক্ষক নাই গতি যেটা আমার ইন্সপেকশন আহে এটাই বোর মেডিকেল কলেজের পর আনি পেলায় সেই নতুন খুব আমার গোটাই দিয়া হয় সেইকেটা দিনের কারণে তারপরে নিজা নিজা জায়গা লো গুছি যায় গতি আমার বহুবোর মেডিকেল কলেজ শিক্ষকর অভাব চলি আছে বহুবোর হসপিটাল ডক্টর অভাব চলি আছে গতি আমার আমি যদিও আমি কো যে মেডিকেল কলেজ আমার বৃদ্ধি হয়েছে লাগিব আমার ডক্টর আমার আমার টোটেল জনসংখ্যা আর ডক্টর অনুপাতটা এটিও আমার পর্যাপ্ত নহয় ডক্টর পার মানে পপুলেশন আমার এটিও এক লাখ হয়তো জনসংখ্যার বিপরীতে আমার ডক্টর যদি স্টেন্ডার্ড নর্মস থাকবে সে নাই গতি আমার ডক্টর লাগবে কারণ মেডিকেল কলেজ আমি খুলব লাগবে কিন্তু আমি যদি শিক্ষক নোহাক মেডিকেল কলেজ এখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রপার নোহাক মেডিকেল কলেজ এখন আরম্ভ করো তাত পড়া যিকিটা লড়া ছোলী কে ধরনের এজন ভাল ডক্টর হয়ে ওলাব সে প্রশ্ন গতি ডক্টর আমার ভাল নলার কারণে আমার হসপিটাল বিল এটা ডক্টর বিহীন ভাবে চলিবল হয়েছে আর যখন ভাল ডক্টর আছে তখন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নার্সিং হোম বিল ব্যবহার করেছে আর মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা যত মানে আয়ের সম্ভাবনা বেশি দেখে তৈলকে মানুষবিল কি হয় গুছি যাবলে বিচার যার কারণে আমার এটা ব্রেইন ড্রেইনটো এটা সেটাই মূল সমস্যা আমার ইয়ার ভাল ভাল লড়া ছোলীবিল বাইরে গুছি গেছে সেই কিয় গেছে সা সুবিধা আর অর্থ এই দুটাই মূল কথা বলে মানে ভাবো তার বাদে অন্য আজিকালি তো আর কোনোবাই এটা প্রফেশন যদি যদি আমার মেডিকেল যদি এডুকেশন যদি নৈতিক শিক্ষা কথা থাকে সেইটা যে মানে কোনোবা ডক্টর সকলে ফলো সকল করে বলে মানে কেউ নক কারণ আপনি দেখিব যে আজিকালি পয়সা কষ্ট অফ যদি ট্রিটমেন্ট মেডিকেল কষ্ট আজি অসম্ভব ধরনের বৃদ্ধি পাইছে তাত আর কোনো ধরনের অন্য বেলেগ মানবীয়তার কথা জড়িত নাথাকে ইভেন এনেকাও হয়েছে যে আপনি মৃত্যু হওয়ার পিছন 
ডক্টর হসপিটালের পয়সা দিব নয় নার্সিং হোম তো ডেড বডি উলিয়াই নিব কারণে বহু স্ট্রাগল করবল পরিয়াল হয়েছে গতি স্বাস্থ্য মানুষের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের যে প্রশ্ন উন্নয়নের যে প্রশ্ন সেই তার যত আমার কর্মসংস্থানের প্রশ্ন তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে জড়িত হয়ে আছে সেই সন্দর্ভত আমার কিনা ডাইরেকশন আছে নি ডাইরেকশন মানে তখন আসলে ইয়াতে কোনো ধরনের ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল বলে তখন বাজেট খান মানে লক্ষ্য করা নাই এইবার বাজেট খান এই খেলা কিছু আসনি পয়ভর ঘটাইছে আর বহু ক্ষেত্রে কিন্তু এনে আসনবিল নির্বাচন কেন্দ্রিকও হয় কারণ জনসাধারণক আকৃষ্ট করবর কারণে এনেকা কিছু লোভনীয় আসনি দিব লাগবে এই সকল রাজনৈতিক দলে এই কাম তো করে যে তখন একমাত্র বাজেট খনে হল তখন অস্ত্র গতি বাজেট খানের যোগেদি তখন সকলে এনে কিছু যদি আসনি দি থাকে পারে তাহলে জনসংখ্যা জনসমষ্টি আকর্ষিত করে তখন সকলে তখন সকল নিজের উদ্দেশ্য পাল মানে সফল করবলে সুবিধা হয় এই তো থাকেই বাজেটত কিন্তু আমি সেইটার ব্যতিরেখেও আমি কিছু কাম বাজেট খানত আপনি যে কলে যে আমি কিছু ডাইরেকটিভস বা ডাইরেকশন বা প্রিন্সিপ ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল আমার থাকি লাগে যা ক্ষেত্রে আমি আগবাড়ি গেলে আমি কি করব রাজ্য খানে আগবাড়ি যাব পো বা আপনি কোয়ার দরে এক জনসমষ্টিক আমি উপরলেক অনার যে প্রবণতা সে আমি সার্থক রূপত আমি দেখা পাব পো কিন্তু এটা দেখা গেল যে আসনি আর মানে বাস্তবর যে কথা সেটার মাজ কিন্তু তাল মিল তো নাই মানে আপনার এই একটা উদাহরণ হিসাবে দেখালো যত স্কিল মেন পাওয়ারে নাই তাত আকো আপনার এম এস এম ই কেন্দ্র যদি আমি লাখ কোটি টাকাও দি দিলে সেই পয়সা খেলে ভাল ধরনে আমি এফালে আমার এজন মুখ্যমন্ত্রী আছে যখন মুখ্যমন্ত্রী তোমার ধরা মানে খুব লফটি আইডিয়াল খুব মানে কর্মদক্ষতার কথা কয় হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু সেইটার লক্ষণ আমি বাজেটত ধরনের এখন ভবিষ্যৎমুখী একটা আসনি বা কর্মসূচি কিন্তু আমি বাজেটত তার দেখা পো নাই দেখা পো নাই আর এই তো এই কথা তো আমি কো যে সরকারের নহয় এই তো সামগ্রিক ভাবে নাগরিক সমাজের একটা দায়িত্ব থাকে বা বিরোধী রাজনৈতিক দল সংগঠন বিলাকেরও দায়িত্ব থাকে সকল সকল বহি এটা বাজেট সম্পর্কেও একটা প্রি বাজেট ডিসকাশন করে এই যখন সিদ্ধান্ত হয় এই সকল আসল মুখ্যমন্ত্রীর হাতত দিব লাগে যে আপনি আমি এইখানে কথা আমি দিগদর্শন দিছো আপনি এইখানে যাতে বাজেটত রিফ্লেক্ট হয় এই ক্ষেত্রে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের জড়িয়ে এইখানে করার সুবিধা থাকে এটা যেটা করার একু ধরনের তেন হলে মানুষে নিজের মতে করবলে সুবিধা পায় আর সেইটাই আসল আমার এটা নিয়মত পরিণত হয়েছে এইখানে কথা তুমি এইটাই কব বিচার আসলে সামান্য ধরনে কিনা চমক সৃষ্টির বাইরে যে আমার আমার বর্তমান যে পরিস্থিতি আর তার যা তার কারণে যে প্রয়োজন সেই ধরনের কথা আমি আমার বাজেট খান আমি একু দেখা পো নাই গতি এই কেবল পুঁজির বন্টন পুঁজির বন্টনটোয় কিন্তু বাজেটের একমাত্র লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য হব না তুমি এই কথা যে পুঁজির উৎস এই যে ইনকাম তো কোরপরাখ টাকা যে ধার্য করা হয়েছে সেই টাকা তো কোরপরা গতি আসল মানে আমি এনেকাকে কব পো নাকি এটা যে বাজেট আজ রাতপা বাজেট দাখিল করা হল বিধানসভার মজিয়ার যে সেই বাজেট খনের বাজেট খানে আমার বর্তমান যে অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতি অর্থনৈতিক যে অবস্থা বা আমার যে রাজ্য খানের যে সামগ্রিক পরিস্থিতি সেই সামগ্রিক পরিস্থিতি তাক আগাই নিয়ার কারণে তাক আগবাই লোয়ার কারণে তেন ধরনের কোনো প্রতিফলন আমি বাজেট খানত দেখা পো নাই আসলে যে গ্রাউন্ড লেভেল যে গ্রাউন্ড লেভেল ওয়ার্ক যে গ্রাউন্ড লেভেল ওয়ার্ক সে ভাল ধরনের মানে করে লাই বাজেটর দিকদর্শী আসনবিল আসলে দিয়া হওয়া নাই যেন লাগে মোট 